ao refletir sobre a parábola do trigo e do joio, ou do joio e do trigo. Aí fica a critério, porque não tem título, o título, a pessoa que coloca. Eu me recordei de uma mensagem psicofônica que está no livro Instruções Psicofônicas. Nesse dia, o espírito de Emmanuel se manifesta pela psicofonia de Francisco Cândido Xavier e diz assim, Hoje teremos uma fala especial ao grupo. Ela não virá, mas transmitirá o seu pensamento. E o cérebro do médium funcionará como um aparelho radiofônico. Ele já está vivendo uma amnésia parcial. Para que a voz da nossa amada benfeitora Tereza de Ávila possa ressoar no local. Peço a todos o concurso da prece e do pensamento elevado, para que possamos aproveitar esse momento especial em que ela, a quem não ouso mais repetir o nome, palavras literais de Emmanuel, a quem não ouso mais repetir o nome, possa falar aos nossos corações. Um minuto de silêncio. Muda-se a voz de Francisco Cândido Xavier. Isso está nos DVDs, Instruções Psicofônicas, tem lá o áudio completo. Tereza de Ávila começa a falar sobre a parábola do trigo e do joio. E ela diz assim, não falo supondo que os irmãos ainda instalados na carne sejam o joio. E nós, da pátria espiritual, libertos da carne, sejamos o trigo. Falo como alguém que reflete que o trigo e o joio estão em nós mesmos. Convivem na nossa intimidade. O joio como a síntese de todas as experiências infelizes que tivemos ao longo dos milênios incontáveis. E o trigo, como as luzes espirituais que já fomos capazes de recolher. E aí o que, que faz? Arranca o joio e fica só com o trigo? Não. Deixai crescer ambos juntos. E agora eu tiro a minha cola, não mais no um computador, mas de papel. Deixa ela aqui. Deixai crescer ambos juntos. Por quê? Eu me recordo do poema do alemão Rainer Rilke, Cartas a um Jovem Poeta, onde ele diz ao jovem que o interrogava, se meus demônios me abandonarem, temo que meus anjos também alcem voo. Ou a frase de Abraham Lincoln, que está no Museu de Lincoln, em Washington. Ele diz assim, na minha experiência pessoal, as pessoas que têm poucos defeitos, têm poucas virtudes. Porque o trabalho de aprimoramento da alma não é um trabalho de exterioridades. Dirá Emmanuel, a luz que já detemos é uma vela bruxuleante numa selva de escuridão. Se por um lado basta a chama de uma vela para afastar quilômetros de treva, basta um ligeiro sopro para que a vela se apague. Paralelo aos nossos anseios de acertar, paralelo aos nossos anseios de enriquecimento espiritual, paralelo aos nossos propósitos de regressar ao mundo espiritual, melhores do que aqui chegamos, há milênios de equívoco. Há milênios em que afastamos o Criador das nossas vidas e tomamos decisões sem consultá-lo. Há milênios de experiências dolorosas em que só aprendemos a não levantar a mão para o semelhante depois de sermos agredidos por algum deles. Há milênios de experiência em que nós só nos tornamos sensíveis à dor do próximo depois de experimentar o amargor e a dor em nós mesmos. 
E esse lago precisa ser tratado com cuidado, porque qualquer movimento nesse fundo pode contaminar toda a limpidez da água da superfície. Isso só nos revela uma coisa, vigilância permanente. Vigilância permanente. A única pessoa que pode comprometer a nossa existência é o nosso próprio espírito. Quando resolve evocar, quando resolve trazer à tona as experiências que nos escravizaram por inúmeras reencarnações, todos temos o direito de errar. É verdade. Todos temos o direito, inclusive, de nos rebelarmos contra a bondade de Deus. Esse é um direito sagrado que nos deu o Criador. O direito, inclusive, de virar as costas para Ele. Mas esse direito acarreta consequências e deveres. Nós caminhamos para um momento da evolução do orbe, em que não há lugar para o experimentalismo tolo. Não cabe mais as experiências que não nos conduzem a um avanço legítimo, espiritualmente falando. O momento é de evolução consciente e responsável. Responsabilidade das escolhas. Para isso, recebemos régua e compasso. Bússola e mapa. Na abençoada doutrina espírita que está nas nossas mãos, que está diante da nossa alma. É uma decisão grave. É uma decisão de profundo impacto, não para o encarnado, mas para o nosso espírito imortal. Para o nosso espírito que tem compromisso, não somente com a personalidade que somos hoje, mas com toda uma programação espiritual que ultrapassa os estreitos limites dessa existência. Eu sei que você tem sua profissão. Eu sei que você tem sua família. Sei que você tem suas obrigações. Sei que você tem responsabilidades nessa existência. Mas tudo isso, reunido, representa parcela, parcela do nosso acervo espiritual. A nossa herança é infinitamente maior. O futuro que nos aguarda as oportunidades que nos aguardam, como dizem os Espíritos, na questão 262, quando revelam que o objetivo da encarnação é colocar o Espírito em condições de assumir o local, o lugar que lhe compete na criação. Para que ele possa tomar posse das suas heranças espirituais e possa exercer a missão que lhe foi destinada como Espírito imortal. Para isso, não valem estratégias de superfície. Para encerrar, diz o benfeitor Emmanuel, ao tratar da ceifa, porque nenhum de nós, nenhum de nós, passará sem a ceifa. Nenhum de nós evitará a ceifa. A ceifa é o momento da encarnação de avaliação, de aferição, de separação das experiências que são dignas da imortalidade, e que, portanto, devem permanecer, daquelas experiências que são puramente humanas e que devem ser descartadas. Por essa razão dirá Emmanuel, no capítulo 107 do livro Vinha de Luz, o homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. A obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da Seara. Filtros amorosos que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados, 
ou responsabilidades externas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo da expectativa e da observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. Nós vivemos, nesse momento, o tempo da expectativa e da observação. Corações generosos acompanham cada um de nós nesse ano letivo, na esperança de que os filtros amorosos da providência divina sejam capazes de converter as feras que habitam em nós em anjos de espiritualidade e de luz.